怪的暗号，只因我一对天眼始终大怒，心思精细总有分数，多苦恼冤案总破得到，攀山跳海我都永不却步，只需要根据感觉他的引导，机警的我总有一套，问谁买力实力我赢最好。从无求是我分析圈中哪个可以？使身体此刻透支，来望我知，穿梭空间太过劳逸。若你知，我话是追根究底，一心侦查到底，绝对机警侦探出位，凭我事实相违有绝艺，追根究底，始终侦查到底，撞破艰险的计中计。司机，开车，快！大姐，我们先上这辆车的。是啊。Sorry， 两位。啊，这个情况。小心，小心。你不认识我了，我是朗朗。是啊，我是晶晶啊。小姨，你真的不记得了？不可能的，我们以前是很好很好的朋友。嗯，我们以前。你的前世啊，那个时候我救过你，你又突然死了，你就跟着我不肯走，就成了名副其实的冤鬼缠身了。还有啊，你是我们俩的救命恩人，我们现在能够在一起全靠你，你不记得了？以前，冤鬼缠身，救命恩人。嗯。哦，记得，小姨妈。你终于想起来了。是啊。哎呀，我们很想你呀，小姨。我也好想念你们呐。哎，晶晶，朗朗。我是朗朗，他是晶晶。啊，是朗朗。晶晶，开玩笑嘛！喂，你不是去投胎吗？怎么又回来了？你现在是人还是鬼啊？哎呦，你说我是人也行，是鬼也行啊！有人有鬼，到底是什么？哦，是这么回事。我本来呢，真的想去投胎了，哪知道他们说啊，我没积够阴德，不能投胎，叫我下来这里，造福人群了，所以我现在就是神婆了。这是我的名片，有空关照关照，给你们打个七折。这么好朋友，苏碧大师。嗯，我昨天不是去找你占卜吗？你昨天怎么不叫我？哦，他们说秘密不能随便跟人说的，所以昨天我就不敢跟你相认了。哦 ，OK OK。那你现在跟我们相认，会不会有事呢？不会，他们没这么小气。不过现在呢，我是有点麻烦。有个客人呐、啊，跟我发火，弄得我不敢回家。切，很简单，你就先住在子朗那里吧。去你家住。嗯，好啊。<笑>你们不是真的想让那个家伙住在这儿吧？对，那时候晶晶的身体也能借给他用了，现在借间房给他住有什么关系啊？是啊，撒姨。你一个人住这么大房子，现在有个人陪你不更好？是啊，如果多住一个人呢，我完全没有问题。可现在呢，我不知道他是人还是鬼呀、啊。那有影有脚有下巴，是个人，你不用担心。就算是鬼呀、啊，也是一个好鬼。他是我跟子朗的恩人，怎么会害你呢？小姨帮我挡过子弹，你别这么诚惶诚恐了。嗯。哇，六点了，我们要回去带宝宝了。哦。小姨在厕所洗澡洗了很久了。是啊，很久了。如果洗泡泡浴呢，一定快脱皮了。泡泡浴，糟了！小姨，小姨，小姨，小姨。小姨，哦、小姨你没事吧？你们全都冲进来干什么？哎呀，幸好你没事。哎呦。幸好我穿上衣服了，要不然我就吃亏了。Sorry 啊，小姨，我们怕你在浴缸里泡太久会晕呢。你们放心好了，我不喜欢泡泡浴的。啊，我终于查到你是怎么死的了。是吗
我是怎么死的？不就是洗着洗着澡睡着了，吸入过量的一氧化碳，缺氧而死的？你真不记得了？是啊，这么奇怪，你的喜好和习惯全都不一样了。你不记得了？你以前很喜欢在浴缸里洗泡泡浴的。以前发生过的事，你真的一点也不记得了？嗯，怎么会呢？我一看到你们两个啊，那种感觉啊，好亲切。虽然那些记忆不是很具体，但是我依稀记得，我们曾经是好朋友。嘿，小姨，我们会慢慢把你以前的事告诉你，帮你恢复记忆。哦，反正我们有的是时间，你要留在这里积阴德嘛。你留得越久呢，受贿的人就越多，你的阴德呢就越积越厚，下辈子说不定你还能当公主呢。啊，希望如此了。还有啊，你不用怕那个人找你报复，我跟子朗是警察，一定会帮你主持公道。哎，大人不计小人过，算了吧。嗯，那你喜欢住多久就住多久，住到不住为止。哦，撒姨，喂，就只想着吃香蕉。哎呀，你别玩了！怎么说过门也是客呀？那你有什么需要呢？跟撒姨说就行了。哦，晶晶，我们要回去带儿子了，啊、走吧。是啊，是啊，是啊。走了，走了，走了，拜拜。啊，你你们真的想留下我跟他两个人？啊，这样吧，你你们两个人在这儿陪我，我们要带宝宝嘛，别这么胆小了。啊啊啊、有什么事打电话给我吧，拜拜。呃呃，去外边谈谈吧。叫你不要再来烦我了。总之以后呢，我叫你出现，你再出现啊。叫他出现再出现，他他他他跟什么人说话？哎呀，行了行了，改天我烧给他了。烧给他？难道是那种东西？啊，是谁？是你，你偷听我通电话？我我我不是故意偷听，你跟那些东西说话的。那些东西，你不会这也信吧？啊！你不要告诉我，我后边有那个。喂，他是我朋友，走啦，不用怕，他走了。等等，行了，回房去吧，去。没睡够而已，磨不成这样。小姨姐，嗯，我多嘴问一句啊，你在开坛呢？啊，不是附近，又有什么吧？没有，我在这里吸收大自然的能量，你不用管我。哦，那我那我不妨碍你了，我去上班了。你别走。呃，呃你叫我，还是叫那些东西啊？今天你出门的时候要小心一点。出门的时候小心点。提示而已，不可能的！这栋大厦的清洁一直都做得很好，怎么会有一堆香蕉皮在门口啊？可能有些朋友淘气，想跟撒姨你玩玩吗？哎呀，小姨姐，你不是说有那些东西想捉弄我吗？这也不是一两天的事了，你不觉得你一直都不走运吗？那，就像你的样子一样，也不是长得很差嘛，可是就偏偏找不到白马王子。看见别人赚钱好像很容易。但是你就劳碌命喽！是啊，是啊，你都说中了，怎么办？我有没有得救？办法是一定有的。我其实就是专程来拯救你们这些迷途的小羔羊的。那一会儿呢，我就帮你开坛做法
，然后。给你一条辟邪手链戴戴就没事了。哎呀，那真是拜托你了，小姨姐拜托了。不过照规矩呢，要收一点小小的成本费了。啊，但是你放心，所有的收益都会做慈善用途。哦，没问题，没问题，只要可以没事，小小数目算什么？哒哒哒啦，我回来啦！罗帅走，玉帅走，没他们走。美人走，百只走，小凤姐走，战士王走。昨天事庆做完了，怎么说，我也是第一天复职，没回来一个星期而已，怎么我的位子就像垃圾堆一样啊？哎。不是李小龙先生的绝版海报，耶！你以为我们真那么冷漠吗？小玉哥回来庆祝十次也不够啊！那你们刚才要，心理上的快乐和痛苦是相对的，不错。所以你没有以前的痛苦，正义你就没有现在的快乐。哎，这张海报是我们大家送给你的。罗色远出钱了，我不想带着那些零钱。我们只是出钱，最辛苦的还是战士帮，是吧？二十四小时盯着拍卖网买回来的，谢谢你吧。哦，好，大家不要客气，今天午餐我请。好，好，好，百只你怎么还不走？呃，我还有点事，待会找你们。哎，走吧，来，拜拜。乖女儿，又大一岁了，生日快乐！谢谢 Daddy。<笑>咦，硬的，不是钱，也不是支票，是什么呀？这里没有人，孤男寡女共处一室，百只一定有损失。哎，他们呢？拿着这么小的生日卡、啊，打开看看。附、啊、属卡。嗯，你在这儿做这份工作，就那么点薪水。每个月还不够你花的呢，真可怜。那女孩子应该多花点钱，打扮打扮。总而言之，以后有什么事都由我掏腰包。谢谢你，嗯，乖了。<笑>居然利用人性的弱点，你这个罗永亨不是人。<笑>那，今天这么开心，你有卡了。你喜欢买什么都行，真的？是，那我就不客气了。岂有此理啊！这位高级警务人员做这种有伤风化的事，简直给我们特区警察丢脸呐！大敌当前，我们要亲口一致对外，找机会对付这个大烟囱。麻烦你，我要这件。噔噔噔噔！啊，时间刚刚好。可以去酒店。嗯，去酒店。喂，他们在那儿呢。喂，在这里听不见他们说什么，跟我来。总之以后呢，不要整天老想着颠一那些，多陪陪我，这就是最好的答谢啊！你这个大阴谋，居然比百日书怨我们。说真的，跟你们 DIA 的人走太近，真没什么好处。百日，千万不要听他的。嗯、呃，又是你说的，不要让人家知道我们的关系，大不了以后多陪陪你。哇，咱们你的小手这么粗糙啊！天气干燥，多涂点手霜，滑滑的才好吗？这么粗糙怎么行？哪有人喜欢呢、啊？啊，岂有此理！这个淫魔连开炉的机会也不放过。多买点，你你你再多手，我马上靠你回去。哇，哎，不早了，我明天一早要开会。来，我们回家睡觉吧。走，回家睡觉。干什么呀？你这个大阴谋，干的好事多了。什么大阴谋？遇黑风高之下向女下属提出不道德要求。你你说什么不道德要求啊？岂有此理！喂喂喂喂，你干什么？哎，教训教训你！你们俩干什么？放开我！
！哎呀，哎呀，你放开我！我也没出汗，你干什么呀？快、哎！哪种爹爹啊？当然是亲生的那一种啊！爹爹，你没事吧？你爹爹在那里啊！秃头神探竟为大色魔！你再看清楚一点，是秃头神探竟被误为大色魔啊！被误这两个字这么小，谁看得见呢？啊，难怪罗瑟和百枝还没回来呢，战士帮你死定了！不能怪他，罗 Sir 姓罗，百枝也姓罗，我们都没留意他们的关系。也就是说，我们不关心同事。美人，小凤姐，你们姓什么？谢小凤了。哦，彭美云，你好。<笑>罗 Sir 怎么对我无所谓啊？百枝准恨死我了。哎，不用怕，可能百枝不生气呢。这很难说，跟爹你吃顿饭，让人说是援助交际，你完蛋了。各位不好意思啊，又迟到了。哦百枝，你爹你没跟你一起回来吗？你们都知道了，准是一些八卦的人说的了。这次啊，真让他害死了。我今天一早怎么求我爹地，他都不肯出房门。你在里面干什么呢？你快点出来啊！你让我在这里避世吧，有空给我买个面包就行了。作为父亲，作为男人，作为警察。我现在没有尊严，我不想见人。嗯，其实我真的不是很明白，少几根头发嘛，也不是什么大问题啊。你当然这么说啦，你这个林小龙头啊，头发又多又厚又黑，你当然神气啦。还有你的贱猪头啊，你的那些刘海也太浓密了，你们别在罗小面前出现呐。那我们小凤姐就不同了，你看多顺眼。我不知道怎么才能说服我 daddy。那天呢、啊，他知道我要调来 DIE， 也没受这么大打击。对不起啊，百枝，我不是存心的。正所谓爱之深，恨之切嘛。嫉妒也是一种爱的表现。拜托你以后不要再跟我说话，免得你有什么爱之深，恨之切的。误会我勾引你。外卖到。哎，甘先生。大家休息，吃点东西。甘先生，你怎么来了？哦，我看大家为这部戏排舞排的这么辛苦，所以买了披萨来慰劳大家。啊，谢谢甘先生，快点谢谢甘先生，谢谢甘先生。谢谢先生周周，不是这么跳的，应该这样才对。来，一、二、三、四、五、六、七、八。哎，佩佩，你记得这么清楚啊？哦，我刚才给他们拍照，看得多就记住了。佩佩，你真棒，在旁边看也比我跳得好。哪是啊，是我以前学过跳舞，有一点底子。哎，那佩佩呀、啊，你记不记得整支舞怎么跳啊？你跳一次给舅舅看看。啊，佩佩啊，你不介意的话就帮舅舅吧。是啊，甘先生开口，你就试试吧。嗯，跳舞怎么可以没 partner 呢？我给你跳。啊，佩佩不只有跳舞的天分，人也上进又勤奋。安娜塔莎，你一个很好的助手。那也要甘先生你有眼光，聘请我这么好的经理人，才聘请到一个这么好的助手，是不是？<笑>还给你，不用，给我喝一口不就行了？你喝过，我怎么喝、啊？我喝过的可乐，在杏核厂的一百块。自恋狂！啊，你还挺傲的，我约了你那么多次，你都不给面子，怎么说我们在系列是情侣吗？早点约会，培养培养感情吗？林嘉欣先生，听说你现在在跟曲琴交往，而她是我的好姐妹。我们不让她知道就行了。他刚刚才探完班走了
你就这么猖狂？他刚才在现场的时候，你还好意思占佩佩的便宜？哼，那你看见又不吭声，难道说出来让曲奇不开心吗？我不怕跟你直说，我对你这个人一点好感也没有。喂，迟小姐。嗨、嗯，喂，嗨，你们怎么回来了？不是在娘家吗？我们想来看小，呃，苏碧大师啊。哦，你们怎么都来我家了？他们来这里排队见大师啊。呃、是啊，是啊。美人姐姐说呢，这个大师很灵验的，何止灵验呢，简直是活神仙呢、啊。我上次听他的建议，在家里摆一座水晶山，碧岩马上瘦了，漂亮年轻了，皮肤也好多了。哦、嘿嘿嘿<笑>张三，只要你呢，照我刚才所说的。回去做足了就没问题了啊！谢谢李大师。哎，金金郎，你们也来了。<笑>是啊，你们的同事呢，全都很好，都来光顾我哎。对了，下个谁？啊，到我了。喂，帅哥，第一次啊。第一次。怎么，有什么问题？我这个人从来不迷信，我只信科学。不过我真的没办法，采取大师你的。最近我得罪了同事的老爸，所以惹同事生气了。你说有什么解决的方法呢？占卜呢，其实也可以很科学的，哎，那这部呢就是美国太空总署的最新发明，哎，别动哦，它呢可以帮你拍到你的气场，然后呢就知道你到底发生什么事了。准备，下。大师啊，我有个同事得罪我了，先别说，让我先感应一下。嗯，你有个同事得罪了你 ，Daddy。所以你呢，很生他气，是不是？大师，你怎么知道的？我想哄哄我爹爹哦。很简单呢、啊，你戴着我这条手链，那么我想你就会万事 OK 了，既是装饰又可以辟邪，适合你啊。对了，大师啊，你还有什么手链戴上就不怕血了？我有个同事呢，虽然长得高头大嘛，但是他很怕血，我想帮帮他。大师啊。你别看我这么高大，其实我有心理障碍。我什么都能看得到，我看到你有心理障碍，你很怕看到红色的东西，还是流啊流的。是啊是啊，我最怕会流的红色东西。嗯，不怕，我呢帮你开坛做法，然后撒点黑狗血，那就不怕了。狗血。这本漫画皱了。嗯。哎呀 ，sorry 啊，朗朗，我看你们同事全都这么有诚意来找我帮忙，我想那就积点阴德了，哪知道把你们东西全弄乱了。喂，不过呢，小姨她真的很灵验的，我听她的话，戴上一条手链，周主啊马上当上电影女主角了，我很快啊就会成为金牌经理人了。小姨的实力呢，我从来都没怀疑过。你记不记得你那个时候跟我说，向东走呢，就会看见你。我们终于在向东的那辆计程车上看见你了。那你的占卜这么灵，怎么会有人来找你算账呢？什么啊？那个人嘛，他自己去乱买股票，亏了钱赖我，还找我出气。我跟子朗去找那个人教训教训他吧。那也不好。哎呀，这次我回到人间来呢，无非也是要多积点阴德。我应该以德报怨。我自己想想办法开解开解他就行了。小姨做过天使，真是心地也特别好。是啊，很漂亮，真的。嗯。<笑>什么？幻桥？半个小时之前，星系的投资财团打电话给我，他们希望由曲奇代替舅舅。啊，甘先生，是不是投资财团对周舅舅有什么误会呢？如果是，我可以自己跟他们解释啊。投资财团呢，觉得曲奇更适合当星系的女主角，所以才会有这个决定。没什么解释的必要。曲奇，你要用心演好这一个角色，别让大家失望。但是周九为了这部新戏花了很多心思啊，每天排舞排得腰酸腿痛的，晚上回去还要背稿，怎么可以这么容易就？盖先生，我不想接这部戏了。你疯了？胡说什么呀？我不想让人觉得我抢了周九的角色，大家有什么误会呀、啊？现在是人家觉得他不适合才换人的，就算你不演，人家也不会让他演的。那你们俩都是公司的一员，其实谁当女主角呢都没有什么分别。那么既然这次是投资财团的决定，我们应该尊重他们，别再节外生枝。甘先生说的不错，琪琪，你应该好好把握这个机会，千万不要错过。
，速必大师，随便看看。嗯。正所谓呢，风梨化五煞，葫芦就洗邋遢。招财逐运开，来年一定发。只要你照着我教你的做，就保证你万事都 OK 了。怎么样？怎么样？这些摆的怎么样？差不多了，帮你看清楚啊。哎，你这个办公桌正对煞位耶，吉位不吉利，大师大师啊啊！那又没有摆什么挡煞啊。不行啊，冲得这么厉害，你这次真是大祸临头，摆什么都没用喽。哎呀，那死定了。那也不用怕，那挡不了，可以卸的嘛。嗯，来，你把办公桌呢，你斜一点，那煞气呢就会卸走，来年就一定 OK 了。这样啊，嗯，那我现在马上移，马上移。喂，你慢慢移吧，这里呢我帮你看的差不多了，我现在出去帮你看看，最多免费了。哇，这么好，嘿嘿嘿，我跟你都是美女，无所谓的啦。辛苦你了，苏碧大师。那你慢慢搬吧啊。好好好，走了啊，随便随便。苏碧大师，嗯，来给阿嫂看风水呀、啊。哎呀，是啊，我的时间呢本来都满了，我看嫂姐这么有诚意，那就来帮她看看崔旺事业的风水阵喽。不知道大师什么时候有空，可以来我宿舍看看家宅风水呢？那既然山姐你这么有诚意，没时间也得要去啦。<笑>我尽量看看可不可以抽点时间去看看，好不好？麻烦麻烦你了，别客气了，快去做事，快去做事了。嗯，大师请。嗯。麻烦大师帮我到处看看，有什么需要改一改的。嗯，我希望可以借着这次的机会，当上娱乐圈的金牌经理人。什么？我明明说好看家宅风水，突然又看事业，价钱不同的哦。哎，钱不是问题，最重要的是你可以给我摆个吸尽天地灵气的风水阵，助取其一炮而红。到时候我就介绍你来梦工程做个专用风水师。那你说的一言为定。珊姐，你五行属火的，水呀、啊、就克火，水为黑、灰、蓝三个颜色。那麻烦你把所有的黑色、灰色、蓝色东西全都包起来扔掉它。扔扔，这把刀开了风的，开了风的刀对猪狗、牛羊马这些生肖全都不利啊，轻则头晕病痛，重则有血光之灾呀、啊。好、啊，取其属羊啊。那大事不妙，快点扔了它呀！哦，快点，快点，快点，快点！嗯、你也不是很漂亮，真不明白怎么会有老板肯开电影让你当主角？难道你会飞吗？曲奇啊，那曲奇的照片当然是曲奇了。不是，我是意思说，通过像这样玻璃的反射，我看见曲奇飞过来呀、啊。你说你看见曲奇从窗外飞过来？飞呀！哎呀！喂，是曲奇斗楼。曲奇。你是在哪？何小姐，我带你过去啊！麻烦让让，让让，让让。曲奇，怎么会这样啊？啊，怎么会这样啊？曲奇，曲奇。到好的不灵，坏的灵啊！我很久都没有一说就中了。请问你们哪位是死者的经理人？我是。那请问你什么时候发现死者堕楼的呢？是这里的保安打电话给我
，我才知道曲奇出事了。那你知不知道谁是最后见过死者的人呢？啊，是他，苏比大师。人是不会飞的。我要说多少次你们才肯相信啊？我说了，我在看照片的时候，相架的玻璃反射到了曲奇在外边飞过。如果他会飞的话，他又怎么会摔死？你不是以为我说谎骗你们吗 s 儿，你要不就是撒谎，要不就是吃错药，你随便选一样吧。我吃错药，哼！你们两个知不知道我老爸是谁呀、啊？我老爸就是鼎鼎大名、威震省港澳的金吊桶。我们听都没听过。不说你们孤陋寡闻啊！我老爸威震江湖的时候啊，你们两个还在喝奶呢。这跟我们的 case 有什么关系呢，大师？哼，告诉你们，你们别怕啊！我已经得到我老爸的真传，别说何止一算能够知道未来呀，我的阴阳眼呢还可以看穿阴阳界，左眼看见鬼就等于你们在迷敦道看见人一样这么普通啊！很认真的，朗朗啊，哎哎，静静啊，哎哎，你们回来就好啊。喂喂，你干什么？弄得家里这么乱？我撞鬼呀！你又说那些东西是你朋友？不是啊，这次这个不是啊，他是曲奇啊，他从窗外边飞过来，他他想向我显灵啊。你冷静一点，可能看错了。那你想想，那个相架被它后边的窗子反射，距离也有十尺八尺，会不会光线折射使你产生错觉呢？不是，我真的看见曲奇飞过来的时候，他的头还竖起来的，那不是鬼是什么？真的这么恐怖？<笑>要是人呢，就会害怕，你根本自己就是鬼。你看见同类，那就说句嗨呗。哎，不是啊，不是每个鬼都会听英文的。你来呢，就是为了积阴德。那你索性给曲奇免费做成法事，说不定啊，他会给你托梦，说句谢谢谢谢。别说了，别说了。哎呀，我们不说有什么用啊，外面很多人都在说呢，你自己看看。难道我这次真的因祸得福？苏比大师。你几岁知道自己有天眼通的？其实呢，我三岁的时候已经知道自己有天眼通了。我左眼看见鬼呢，只不过是家常便饭，习惯了。曲奇特地向你显灵，是不是他想让你替他伸冤？是啊，他死的时候啊，真的是愁眉苦脸呢、啊。所以我一看到他呢，就知道他呀有很多怨气想跟我发呢。那他到底说什么呀？哦，这种事啊，天机不可泄露。但读者朋友都很想知道的。放心吧。只要时机一到，我就会帮曲奇沉冤得雪。到时候读者想知道多少都行了。嗯，苏比大师，今天谢谢你啊！别客气了，你有空呢多找我做做访问就行了。没问题，谢谢下次再找你。拜拜拜拜,拜拜。喂，大师啊，有好消息，我们突然之间多了很多预约。不是吧？那个曲奇真的这么问我？那我就不客气了。那跟我听着啊，从今天开始，所有的预约全都给我加价三成。哈哈哈哈我这次还不走运，说句话也这么压抑。好了，拜拜拜拜。这次还不发大财呀？<笑>什么事？我好不容易才找到你，坤哥，怎么这么巧啊？我那天找你给我算算红绸生还是跌。结果你害得我亏大钱，你怎么解释啊？是这样的，你政府也说了，股票价格可升可跌的嘛。混账！你不说你自己没本事，害我！人算不如天算了，我千算万算呐、啊，都算不到。电视台无缘无故又重播《大时代》呀，那这次呢，不是我害你啊，是丁蟹害你呀、啊。你知道什么？什么是丁蟹效应？你听过没有？丁蟹效应，不就是丁蟹效应了？外国那些财经新闻也都报道过了，丁蟹效应啊。那你想想，我一个小妹的威力，怎么顶得住？
财经新闻也报道过的丁线效应啊。这也有道理。好，我现在再相信你一次，你帮我算算，我几点去澳门才会赢钱？那我算呢，明天亥时起，你呢有十分钟会忘的，到时候应该会赢钱的。啊，真的？<笑>真的。嗯，不过呢，小赌可以怡情，大赌会乱性的。坤哥，你还是少赌一点，不要赌家产。我有分寸，走。赌钱这种事哪会准赢的？真是害时出事，输死你啊！六，能不能发表一下你对娶妻的死有什么感想？传闻说娶妻为情自杀，你有什么看法？啊，是是,是，麻烦大家让一让，麻烦。我昨天收了消息，娶妻的经理人珊姐说你玩弄感情，风流成性，所以才会导致他的死，有没有这么回事？你说什么呀？六，让我来。啊，各位记者朋友啊，大家静一静，听我说，是这样的，啊，六和娶妻呢？他们是我们梦工程的 artist， 是不是？那他们之间呢，只是普通的同事关系。大家都知道了，六他很忙的嘛，他哪儿还有时间去，呃，谈恋爱呀、啊？那所以，大家都知道了，六跟曲奇之间的绯闻呢，其实完全都不是真实的。OK， 大家让一让，谢谢啊，谢谢大家吧。好了，我们今天就说这么多，希望大家根据事实来报道，千万不要误导读者。呃，六现在很忙，他还要录音，大家让让好不好？谢谢合作一点啊，谢谢，麻烦让一让。先让去吧，先让去吧。哇，你们不知道啊，我刚才说的口水都干了，我真不明白，你为什么非要说谎话？那个六啊，就是世帅行凶，到处留情嘛。是啊，那个小子是不值得帮啊。但是我作为他的经理人，我做的事就是要维护他的形象。就算明知道他的私生活不检点，我也不能让记者乱写吧。嗯，撒姨说的对啊。那就拿我来说吧，难道占卜出一个客人他的命很不好，也告诉他、啊，最多用什么隐喻呀、啊、暗示啊、投射的方法，希望他自己明白，真当面告诉他，谁让他拆招牌啊？哇，你们两个说的好像说谎话是对的。总之呢。埋没良心的话，我不会说的。撒姨，你对得起自己的工作，可是你对不起曲奇。人都死了，别说对不对得起这些话了，算了，好不好啊？曲奇死得这么惨，小心他做鬼，就像那个女客人一样，回来找你报仇。那别这么毒啊，别这么毒啊！嗯、正好，来一块 Fortune Cookie， 转转运。我说什么说什么？看一看。他招君体也相同。嗯、啊，对不起，对不起啊，我拿错了万圣节的佛春 cookie， 我帮你换换。不是吧？你怎么做事的？有报应啦，怕了没有？我走了，没心情。啊，也不知道他是我助手还是我是他助手呢。喂，老兄，我人在江湖，你叫我怎么办呢？哎呀，现在最重要的就是先结账了，买单。不好意思啊，小孩子一时贪玩。你知不知道筹款箱里的捐款是拿去救灾的？你儿子偷里面的钱呢，这跟发死人财有什么区别？下次别偷了。你知道吗？发死人财不对啊，小心人家做鬼回来找你啊！快点走啊！你知道吗？发死人财不对啊，小心人家做鬼回来找你啊！快走啊！喂，大师不行了。你才不行呢，又有什么事啊？加了百分之三十，那些客人还争先恐后，非要预约。哇，不会这么夸张吧？大师，那我们用不用再加五成啊？那倒不用。怎么说？我们现在发死人财好像不太好啊。难道有人把钱送上门，还赶他们走吗？那倒是，不可能有钱不赚的嘛。嗯，随便吧，加就加吧。曲奇饼，又是曲奇，不吃，饿就饿吧。嗯、今天我教大家做曲奇，做曲奇的材料呢，就有面粉一百一十克。
不是吧？杂锦牛油曲奇，神经病！阴森森的。曲奇啊，我不是存心放死人才的，你不要血里吓我呀！以下这首歌是刚刚离开我们的曲奇演唱，请大家细心欣赏。我等着你。深渊，有个人应该可以帮忙。为我们这样是不是真的行啊？这是唯一的方法，行不行都要试一试。是啊，但是穿死人衣服多不吉利呀、啊。是，是不吉利啊。哦，保险丝烧了，你们去楼下电器行买个保险丝换上不就行了？哎、这么晚还叫人来修理。啊啊。啊干嘛穿成这样？啊哦，呃，我们公司要开一个搞笑化妆舞会，哎哎哎所以我们就把这些戏服拿出来试一试，怎么样？怎么样？漂亮哎，是这样吧，你你帮忙看看，我们有这么多，也不知道选哪件好。呃，帮忙看看哪儿够，帮忙来摸料子，哎、来来来来摸一下。不用了，问题不在衣服上。你摸都没摸，你怎么知道？以你们两个的身材，随便找一件穿都搞笑了。真的？哎呀，不是，你先摸摸再说。哎呀，不跟你们疯了，我要回家带宝宝了。走了。怎么办？兰老，你站住！呀！不！不知你解说古怪的暗号，只因我一对天眼始终大怒，心思精细总有分数，多苦恼冤案总破得到，攀山跳海我都永不却步，只需要根据感觉他的引导，机警的我总有一套，问谁买力实力我赢最好。是我分析圈中哪个可以，然而纵使身体此刻透支，来望我知，穿梭空间太过乐意，让你知，我话是追根究底，一心侦查到底，绝对机警侦探出位，凭我事实上怀有绝艺，追根究底。始终侦缉到底，撞破艰险的计中计，凭我解开紫荆的这个谜。